¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de la Ruta del Trekking. Ya nos encontramos en el Aeropuerto Internacional para dentro de pocos minutos salir con viaje rumbo al Cusco. Primero vamos a hacer una escala en Lima para luego continuar a esta ciudad maravillosa, conocer toda su cultura, su gastronomía y finalmente vamos a terminar este objetivo en la cima de las ruinas de Machu Picchu. Bienvenidos. Mira, primeramente estamos esperando aquí el avión, a las 6.20 tenemos, tenemos nuestro primer vuelo y de ahí viajaremos a Lima. En Lima vamos a hacer un transbordo, vamos a, hacer a viajar hacia hasta Cusco. Luego del Cusco vamos a estar un par de días allá disfrutando unos días hasta llegar después al Machu Picchu. Ya hemos arribado hasta la ciudad de Lima para continuar con nuestro viaje para lo que es la ruta del trekking. Nuestro próximo destino, que va a ser el primer objetivo, llegar hasta la ciudad de El Cusco. Estamos en este minuto en el aeropuerto internacional. Ya hemos llegado hasta la ciudad del Cusco, que nos va a albergar durante siete días para mostrarles a ustedes la ruta del trekking y un día con. Vamos a conocer su gastronomía, vamos a conocer su cultura. El Cusco tiene una población de 660.000 habitantes. Su fuente laboral es la agricultura, el turismo y también parte de la minería. Esta es de las calles más tradicionales que tiene este lugar. ...y vamos a recorrer el casco histórico, su plaza de armas, su mercado... Eh, ...en fin, eh, todo lo que tiene, sobre todo queremos conocer mucho lo que es la arquitectura... ...que se puede apreciar, acá se conserva todo esto... Eh, ...ayer terminó una fiesta espectacular que es la fiesta nacional de El Cusco... ...por eso se pueden ver allá al fondo que hay banderas... ...la temperatura actual es de 18 grados... En la noche hace mucho frío, baja hasta los menos un grado. Y estamos aproximadamente a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Hay que acostumbrarse un poco a la altura y para eso nos dieron, una, nos dieron un, 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 un agua de, de coca, que es para aclimatarse el primer día. Seguimos avanzando. Bueno, que eh, estoy a Callarín, Cosco, que Cosco, Urey, que Urey, Urey, Picayan, Cosco, Cosco antiguo, Cosco, mana Cusco, Cosco. En Aspa, que hay Cosco, que en Cacuña, Tiaranco. En Cacuna, Tiaranco, que hay Taicuna, Yancaranco, Yancaranco, o Inca, Gobernazca. Que hay Inca Sutin, Inca Pachacutig, en Aspa, que hay Yancacheran, hay Yucunata, hay Nipe. En Aspa, que hay Patapicayan, que hay Pantispicayan, Sacsehuamán, aunque hay Paicuna, Tiaranco, en Aspa, Paicuna, Pis, Yancaranco, igual ya Tata. Oh inga camachiscayan. Lipichanco y ancaranco, oh, 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 sunjolla, oh, oh, calpalla. Oh, quechua. Are, oh, quechua, que es que una simi, quechua nativo de Cusco. Cusco. ¿Y qué nos acabas de contar? Ya, esto quiere decir, aquí abajo tenemos Cusco, ahorita se llama Cusco, eh, pero es, su nombre verdadero es Cusco. Cusco. Por acá abajo está todo lo que es Cusco. Antiguamente era esta pequeña nomás, acá todo acá es centro, todo céntrico. Ahora se ha esparcido como vemos, ¿no? Y esto, Cosco, y con la acá, espalda que he dicho que es Saxiguamán, eh, era gobernado por Inca Pachacute. Y todos trabajaban con un, solo, con un solo meta, con un solo objetivo, que es eh, el Aini, el Ayllo, a los Ayllos, el Inca Pachacute andaba, ¿no? 
y todos, todos tenían este, esa ley que ellos respetaban, que era amasúa, que significa no robar, amakeya, que significa no ser vago, amayuya, no ser mentiroso. Esas, esas tres cosas se tenía que respetar al pie de la letra. Vamos a conocer un poco más de la historia del Cusco en los próximos capítulos que vamos a tener en la ruta del trecho. Sí, y seguramente vamos a estar avanzando más allá y vamos a estar tra cómo trabajaban, en qué se transportaban, porque antiguamente acá en Cusco no había carro. Entonces más allá vamos a explicarles cómo se transportaba lo que el campesino, lo que los incas trabajaban y de qué vivían, qué hacían, ¿no? Antiguamente qué hacían, porque ahora vivimos de lo que es este turismo, bastante de turismo y un poco de minería y también aún, aún sigue en los campos y vivimos viviendo de la cultura que es la, del, del, del producto de la papa, seguimos cosechando papa, haba, chuño, oca, habas, lo vamos a conocer en los y vamos capítulos. a estar avanzando y vamos a estar conociendo los Un saludo para la gente de Chile que nos sigue a través de la ruta del trekking. Sí, un saludo para los, para los amigos de Chile. Y con estas hermosas imágenes dejamos hasta aquí este adelanto de lo que vamos a tener en los próximos capítulos de la ruta del trekking. A nuestras espaldas estamos viendo lo que es gran parte del de Cusco. Vamos a estar también en Aguas Calientes, vamos a subir hasta Machu Picchu para ir mostrando las maravillas que tiene Perú. Hasta la próxima semana.